，潜伏就在地底，跟我去捉奸。是，小少爷。居然敢背叛！你都敢对自己的姐姐图谋，凭什么管我？偷人！闭上你的臭嘴！那是姐弟深情。若不是比上陆大少，你敢说不想娶顾千灵吗？夏家女人，你没资格对我说三道四。小瑞，别动手！我可以现在就去休息。姐，订婚宴马上就要开始了，你怎么还是担心你？人抓到了吗？姐夫跑了，这个小妹，这不是我提前送给我未婚夫的见面礼吗？我，我的女朋友出轨了，未来姐夫，死人，不嫁。我托人送给未婚妻的礼物，哦，怎么在你这儿？是，是那个女人给我的。我，你和她是什么关系？是她主动约我的，我还以为她是出来卖的。我是真的不。脏东西，少不是你能碰的。你林是，我是真不知道她是你的未婚妻。少爷，订婚宴不开始了。你，他不干净，想成为陆氏夫人，他没这个资格。臭小子，订婚宴到时间了，你人呢？我要取消与顾家的婚约。胡闹！只要你还没领证结婚，必须听安排去顾家签结。爷爷，顾千云他婚前不签结。你没事吧？你怎么开车啊？你，我会负责的，我带您去医院吧。是，给您拿些药费。如果不看他们去结婚，正好有理由说服爷爷。太守，你想怎么解决？不要领证。什么证？结婚证。先生，您别开玩笑。你开车撞了我，你说你要负责？你是认真的。我叫陆战，今年二十七岁，九峰集团的。门头，你带七位数的手表给陆氏开门。对，简单。我有女项链。你是高总，我叫顾云，是一名插画师。他的名字和我未婚妻竟只差一个字。你敢不回来参加订婚宴，以后就别再进家门了。不回。我已经结婚了。顾小姐，如果你觉得还满意的话，我们直接去民政局。陆先生，那以后请多多指教。顾家人拿到的请柬上写的都是您的名字，顾家千金已经认定您就是那位婚夫了。做得好，订婚宴没有如期进行。两个人都跑，嗯，那就按照计划的下一步进行。等您成功跟顾氏联姻，以后陆氏的掌权人肯定是您。您答应？放心，从今天起，你就是陆氏九峰的策划总监。谢谢陆姐。我已经结婚了，我要跟陆家退婚。你不嫁给陆大少，两家不能签订永久性合作协议。你弟弟接受顾家后，他怎么能有更好的发展？凭什么让我为了一纸协议跟一个人渣过一辈子？顾小姐，你的卡被冻结了。从这
这张卡只能打折，不能开房。我不会惨到新婚当天露宿街头吧？不相信，真巧了。你是八小姐警察队的人？不是我的。实不相瞒，我现在无家可归。如果你不介意的话，可以先退出。你是在邀请我跟你同居吗？死丫头，你不把明星结婚都给我离婚！妈，她就是您的女婿陆战。我说了，我不承认。走，现在就给我去庆家，赶紧道歉。我不去，这个婚谁爱结谁结，我不结。反了你了，你还敢犟嘴？阿姨，爷爷在公共场合动手。你算什么东西？你不花一分钱就想把我女儿娶走，你想骗开？您要多少？五千万。穷小子，你拿得出来吗？一分钱都没有，我的婚姻不是您的一桩生意。果然是嫁了个下贱人啊！我白养活你二十多年，等我工作了，我会连本带利的还给你。酒足不回家，我都不知道你缠绕他什么了。他会给我出药，不像您，只把我当一件高价出售的商品。卢山，刚才谢谢你啊。我们都是夫妻，以后不用客气。那我们回家。好、啊，稍等。李七，赶紧给我找到最便宜的车。大少爷，放那么多别墅不装，怎么突然？别废话，再给我买辆小电动。你家还挺……呃，是简陋了那么一点不过好在于是一天一厨一卫，齐全。打打扫好了吗？谁让你给我编这么大的房子？还有，在上夫人面前保护什么？这是你最小的一个板子。打扫好了，嗯，陆哥，呃，嫂子好啊，妈妈。别去捡，把这当成家。那我先去洗漱。我姐呢？你把我姐怎么了？没怎么。不过我很好奇，你是怎么？手机定位，我不会让任何男人有机会靠近我姐。那你姐知道这种事情，这是为她好。小舅子，没人喜欢被人监视的感觉，我就是担心她的安全。好了，而且我什么时候认，全程配得上我姐的，只有陆大少。陆大少，很了不起吗？当然，年纪轻轻就登上了全球富豪榜的前十名。小舅子过奖了，你有病？我说陆大少跟你有什么关系？像我这穷酸样。就是这种样子，天的，连他一根手指头都比不上。确实，我确实不能跟他相提并论。范之夏，还有，离我姐远点，否则我不会放。小瑞，你是想让你姐姐当寡妇吗？不是的，姐，我是来接你回家的。我嫁人了，不想你说回家。好、哦，姐，他根本就给不了你好的物质生活，你跟着他只能受苦。我不在乎，他虽然只是一个门童，但是人很好。门童，不行，绝对不行，姐，我不会同意的。你要是和妈一个态度，我也不用再叫我姐。就是担心你。好了，你回去配合肖木帮我筹备画展。陆战，其实我有一个未婚夫，我不愿意嫁他才答应跟你领证的。你要是反悔，我不反悔，因为我也有一段素未谋面的关系。我咱俩还有点像，那我们两个算不算互相骗了？你放心，我会尽快说服家人，解除婚约。嗯。哦，还有一个问题，这间房子只有那里一间卧室，你这晚怎么睡、啊？李姐，真是没脑子。你睡床。
我是沙发。那我睡床。那杜占，晚安。晚安。为什么他的背影给我一种很熟悉的感觉？快放下！米其林餐厅的大厨，我给你找过来。好，快动手吧。您对少夫人的事也太上心了。本少爷自己选的，当然要当木子一样宠。您不继续找心中的那……闭嘴！不许再提任何事情。是，穆大少爷，你的菜齐的。这都是你做的，厨艺不精，现炒了。我不要。这味道怎么和米其林餐厅的差不多？我去拜个师门。妈，你怎么来了？我听李助理说，吴董这还结了婚，我特来会会。你选人家少夫人。妈，这位就是你儿媳慕云。阿姨好，你们在一起多久？两年,年。到底是两年还是一年？两年。四十。酒店门口。酒店门口。你到底图我儿子什么？他真心对我好，也愿意给我一个家。这是房产证，拿着它，离开我儿子。阿姨，您误会我，我不是这个意思。嫌少。啊。妈，她是个好女孩，您别试探她了。阿、啊、占，是什么样的女人都能进我陆家的门，她哪里比得上顾家的仙仙？妈，您若真实在喜欢顾千云，您让小茹把她娶进门，做我小婶。怎么这么不听劝呢？大嫂，我来跟阿占谈吧。阿占，我支持你的追求真爱。谢谢小叔。不过这顾家千金品行不端，跟你确实不配。我知道，就算爷爷反对，我也会跟顾家取消婚约。如此一来，我娶顾千云便万无一失了。如果你能让爷爷尽早抱上公孙子，我想他应该不会对你为难的。小叔，说什么呢？结婚以后生孩子就是大事。我尊重他的想法。慢慢来。你新婚宴啊，这是我送给你的礼物。谢谢小叔。果然还是你懂我，阿正，我公司还有点事儿，就先走了。哎，好。早点和这个女人生龙种的手法，这顾家千金才可受。顾家，你对我真好。应该的。等我赚了钱，我还会再给你补一枚大钻戒和一场盛大婚。反而不是，还不如你吃顿好的。那祝我们新婚快乐。你怎么了？我有点饿。难道是酒的问题？李奇，快叫医生来！快！
小说这么急不肯来，让我们远房，到底是为什么？大少爷，我刚查到电话线上洛江仙境的水是云的造型。谁？是是陆副总。小说？难道他不想让我跟顾千云订婚？莫非顾家千金在失踪者面前？我说话就把嘴封上。去准备一下，明天我亲自去顾家取消婚约。是。小瑞，你愿意不愿意？没什么用，你利用小瑞骗我回来有意思。妈，怎么这样？谁让你随便嫁给乔明？我一分钱也没拿到。所以你当初领养我，就是为了两家长辈定下的娃娃清明可以从中获取利益。没错，在你没有发挥价值前，休想摆脱亏欠。我干你！到底是你弟弟重要，还是那个顽童重要？他们都很重要。你要是真的这么在乎小瑞，你就赶紧想办法，让那个陆少把这个永久合作协议给签了。所以你叫我回来就是为了这个。你要是早了听话，嫁到陆家成为陆少夫人，我至于这么心急吗？他妈，让我姐替我委曲求全啊！你懂什么？千云呀，我让你都为小瑞考虑，过分吗？现在只有绑定陆家，他接受雇师，才能够震慑住商界。你需要吗？会证明我有能力照顾好顾氏集团的好吗？好，我会尽快去找陆大少签订合同的。姐，你你要还不好当姐，就再也别管这件事。姐。大少爷，顾家栋，畜生子，你要是敢擅自退婚，我饶不了你。大同学，只晒结婚证不拍酒席，你是下嫁了个什么穷酸人啊？爷爷，您别激动，您的孙媳妇可好看可漂亮了，她你少在这这种关系，我家先生不知道了。你怎么在这？哦，我来看看风景，然后找找灵感。我，我来陪他探亲。呃，是是是。啊，那你先忙，我先回家。呃，我我送你啊。不探亲了。丈母娘搬家了，对吧？啊，呃，是爸爸，我丈母娘搬家了，刚搬的，快上车吧。呃，这是我老板的事，我给他做私人司机。是，那不太好。没有，他老板不会介意这些的，对不对？是，是。李琦啊，你老板是谁？我老板是，我老板是，呃，是陆氏大少爷。啊，你也是陆氏集团吧？哦、呃，对，跟陆哥是同事。那陆大少人怎么样？好说话吗？不太。体恤员工，无微不至，加班罚款，弹性工作。可我听说他在订婚宴上出轨了自己未婚妻弟弟的女朋友。嫂子，你误会。那都是有人故意设的局，我们家大少爷清清白白。奇怪，到底是谁在背后搞破坏，不希望我嫁给陆大少？哎，你找他做什么？哎，当然没有。不管陆大少人品如何，我都不能因为签合同暴露身份。你好，我是来面试的，请问陆总办公室怎么在那边，请进。请进，陆，陆汉，你怎么在这儿？我
，我升职了，现在是陆总的助理。吓我一跳，我还以为……你你来这做什么？不能把陆战牵扯到签合同这件事里。我来应聘插画师，直接入职。嗯嗯，肯定没问题。好的，陆总，您回来了。您刚刚吩咐我的事情，我都已经完成了。您就是陆大少，九峰集团的总裁。没错，这位是，这位是我的太太顾云，她是应聘插画师的。误会大了，我只能先入职，再另找机会谈合同。顾小姐，相信你选择陆氏不会看走眼。别担心，陆总向来看重能力，所以一定会成功的。那我们开始面试吧。红颜祸水，陆战，你等着让位吧。没想到陆大少不是渣男，人还挺好。顾小姐，你的画风跟我们陆氏很匹配吗？现在就可以办理入职了。现在？您不会是因为我跟陆战的关系再给我开后门吧？想多了，顾小姐你自己就很优秀。进房子，是。陆总慢走。这是你画的？大少爷，您可是陆氏九峰的掌权人，怎么崇拜个姑娘连认识一下都不敢？闭嘴吧，他可不是一般人。确实，还没毕业就被人敬称为艺术界的云大师，前途无量啊。他的海棠叶战图堪称近年国画之最。既然向陆战隐瞒了顾家千金的身份，也不能让他知道我是云大师，先保密吧。怎么可能？你叫顾云，莫非你是云大师？我只是仰慕你大师，仿了他的海棠叶战图而已。原来是这样。怎么，你也喜欢云大师？我家大少也喜欢。陆氏九峰举办画展，都是因为云大师。在陆氏上班，顾云，你不会是故意改名隐藏身份，再去纠缠陆大少？云你不管，你少多管闲事。都结婚了，还这么不知天？你那个穷鬼老公知道吗？不许你说我家先生。哟，叫的这么亲密，你能跟他结婚，不该好好感谢我吗？你什么意思？要不是我在你的订婚宴上设计路上出轨，怎么会有现在的？林子玉，这件事既然是你做的，小点声。你本身就没有当过少夫人的女，这事儿真不怪。别生气，看在啊老同学一场的份上，我是故意接触你的。你又在打什么主意？绝不能让陆总知道，顾云就是顾家千金顾千云。如果他成了总裁夫人，我还怎么在公司立足？总监当然是不关照你，陆总真是严肃啊，还是不着急。顾千云，我一定要尽快把你撵出陆氏。大少爷，依林总监的脾气，怕是会为难上司。林、嗯、我才几天没来公司，小处都招了些什么事？怪不得。风云下水，策划部吴经理。您还有什么工作安排？了解公司业务。今天呢，把这些都弄一天时间，几十万字我怎么背得完？这点小事你都做不好，那不如出来混混。公司不是你家开的，你想怎么样就怎么样。陆总办公室就在那，你要是不服气，你去找陆总。算了，事情闹大了，还是会让陆战难做。林子韵，有人找你。你找我？找死！赶紧
天都是打我。收拾垃圾，还用找地？你是顾清明找的野男人？没资格说。可惜了，他已经结婚了。你呀、啊，只是见不得光的小三。再敢欺负我，就没有开口的机会。你到底是谁？我是谁不重要，你只需要知道，为了他，我连命都可以不要。你你跟谁去养他的？你啊，你是想看你了？你发什么疯？我道歉，你少在这儿装傻充愣了。别以为你找了男人撑腰，我就不能咬你了。我倒要看看你要死。你是谁呀、啊？我叫谁现在是哪有你插嘴？我是陆总，的助理。我当是什么呢？一个小小的助理也学别人英雄救美啊！策划部要重新评选总监，大家算是平级。行、嗯。想要保护你的位置，用实力说话，而不是来怀疑我。顾丽锦，咱们走着瞧。他呀，可是有很多男人。别到时候被骗了，是我没。他说的话不敢信，对吧？真的只有你。你都是总裁了，不能直接任命策划部的总监吗？非得谨慎。嗯，这是董事会的决定。是我哪里做的不够好？当然不是，谁要是对你有意见，就把它解决掉。好，一定要废掉顾清。我呀，真的不想喝。我跟你没仇吧？你为什么一再挑事儿？你别以为帮他董事会的人是来抢我总监，嘴巴上干净点。我对总监位置不在乎。既然不图谋什么，给你当副总。别嘴贱，陆总什么时候把裁员的决议交到你手上？你少管，我劝你啊，不要为了不相干的人丢掉了工作。难道我要看着你欺负我的人不成？你的人。你孩子是到哪都离不开男人呀！我都替你娶了你的穷鬼老公，对不对？我怎么想，用不着你。你，你是老公？不，我还是他最大的。靠，靠，你也配？等你这双手废了，我看你。给我收敛，事情闹大了，再起。后，惹我才是自掘坟墓。非得我不知道去，你才能闭嘴。陆总要是知道你欺负，知道了又如何？既然你不怕，就让陆总来查理。我们之间的纠葛与陆总无关，一个护妻，一个护夫，真是好一出双簧啊！陆总给你分排唱戏的戏，没让你来唱唱。好什么啊？怕陆总开除你啊？陆山，别跟他一般计较。别担心，陆总来了，早晚是他。没事，陆总是个没事的人。千万别因为这件事影响我签合同和陆战的前途。怎么回事？林子韵伤了人，我替小林讨回公道。一个小助理跟陆总都爱恨。阿战向来老实，子韵，道歉。陆总，你让我跟他道歉。我不想说第二遍。我不需要他假惺惺的道歉。他坐稳总监的位置，牵动于人也是可以理解。小叔，你这是打着我的名号维护林子，我故意不偏的指责你，谁还把他插进去？是吗？当然，我还等着保持尊严。陆战，陆氏很快就会成为我的囊中之物。
离开我姐，金额随你。我能给她幸福，不是用金钱衡量的。我姐可是要嫁入豪门，成为阔太太的。你希望她嫁给那位陆大少？她是我姐。对自己姐姐抱有非分之想，是缺德。那又如何？我就是爱她。怎么样？我要把她从你身边抢走？你是不是疯了？我没疯。我告诉你，我们之间根本就不是姐弟。你们不是亲姐弟？小瑞，你来这儿做什么？我不希望你委屈自己，成为陆氏的员工。不委屈，我一定会帮你争取到与陆氏永久合作的商机。到底是为了我，还是为了和这个门童在一起？小瑞，看来我是白为你操心了。姐，是不是真的？是，所以你要注意称呼，叫姐夫。小小云，你是不是有事瞒着我？没有啊，小瑞说的话你别信。看来顾瑞是为了逼我们离婚。才谎称小云并非顾家亲生。所有参选者已经汇报完毕，请各位举手表决。林子韵，顾源，不可能，他才来公司几天，根本没资格做总经会议现场不屑闹事。陆总，这不公平，您别忽略了我对公司的付出。迟到早退，上岗闲聊，你的贡献是想给公司开个养鱼场吗？陆总在这儿，没你说话的份儿。将子越降职为策划师。陆总，散会。我不服，咱们俩再比一场呀。好。什么？马上就要是云大师的画展拍卖会了，咱们俩看看谁先能得到他的青睐，拿到签名。好，我写自己的艺名，只需动动手。我要是赢了，你得给我让位。你要是输了，你得给我做特助。顾千云，我身后有陆总，你必输无疑。先顾云大师，你手里工作。没关系啊，就他。叶欣，快帮我去联系淑华经纪人小马，我要和他见面。您这样专心，怎么和淑华是阻碍？别废话，我必须要跟他家谈钱。快去。我必须要帮他。肖大老板，有何贵干？入世九宗的两位总裁都想见你，一个叫陆明洲，一个叫陆战，都有联系过。你是打算见真总裁还是假总裁？或者我都拒了，见我老公？果然啊，还是偏袒你老公啊，肖一鸣。那你打算怎么做啊？陆明洲想见你，肯定是想替林子韵要我的签名啊！到时候你把这……这林子韵要是知道你就是林大师，那都不是后悔莫及啊！潇<笑>洒<笑>姐，林大师，林，他其实也想见就能见他。本少亲自邀请，他还本着露面，怎么不见你？陆总误会了，云大师虽没来，但他说了，无论你有什么情绪。不是什么大事，要个签名而已。正巧，我随身带了。太好了，顾千云，你注定要被我踩在脚下。您就是云大师吧？来来来，这边请，这边请。云大师，哎。学长大名，很高兴云大师能赏脸一见。嗯，这个地方很隐蔽，云大师可以摘口罩。不行，陆少前一阵刚得了重感冒，怕是传染给你。没关系，我不怕。陆战到底想干什么？还是算了吧
。陆总家大业大了，万一生病了，我可担待不起。您还是说正事儿。我是想为林大师要一个签名。是正经用途吗？放心，我只是帮我太太临床。原来陆战甲扮陆总是为了我。大师绝对有无奈。哦。啊。谢大师。呃，不知道能否带陆总，请大师吃个问号。不必了，我很忙，有空再见。你觉不觉得他的声音和声音很像一个人，像是种夫人？是他？你是说云大师是少夫人？不可能，我是说，他像一位大学校友。您这样暗恋云大师，大师你知道我会不会生气？别乱说，始终爱云大师。终于帮他要到签名了，这下。小云，你闭上眼睛，我给你看个好东西。睁开眼看看。林大师的签名？嗯。你怎么拿到的？我当然是借用陆总的身份了。真是，竟然没瞒我。但是我听李琦说，你也很喜欢林大师。你你别听他瞎说，我和林大师是校友，没有私交。林战，周，我是怕你误会。我对他没有男女之间的情。好，不会误会，我不介意。不行，你得介意，因为你是我太太。好，那你现在要是有别的女人的话，会生气。仅仅是生气吗？我还会对你不客气。怎么个不客气？如果我在外面有了其他的女人，你会对我怎么样？离婚，绝不原谅。开玩笑，我陆战。绝对专一。陆战这么好，我不能跟他。得借这次华晨拍卖会坦白云大师的身份。哟，欢迎那纯老公，骑着电动车来啦。我怎么来的？和你有什么关系啊？没关系，我呀，只是可怜你罢了。你拿到林大师的签名了，没错。你呀，想保住最后的颜面，最好现在就认。你怎么拿到的？跟你没关系，等着在大庭广众之下发现。啊，谁说谁赢还不一定呢。哼，可笑！你什么时候学会吹牛了？爱信不信，那一会儿见。欢迎各位来参加云大师的画展。请问云大师今日会出席画展吗？对呀、啊，想看看他的庐山真面目。他已经来了。嗯、怎么可能？他不是从来不见人的吗？云大师如何行事，还要按林小姐的意思来？不用，肖小姐，我太太与林子韵有个赌约，所以请云大师出现。云大师交代了，签名由我来验。这张签名是你给我的，就不用验了吧？验，经纪人给的，万一是假的呢？胆子真肥啊！敢质疑肖小姐？就是，肖小姐可是艺术界名号最响亮的王牌经纪人。敢冒犯云大师的经纪人，你真是不知好歹。这张签名卡是假的，你你胡说！不信啊？再送你一张，肖小姐，你敢耍我？玩笑而已，谁知你太蠢，竟当真了。你为什么故意算计我？因为我最讨厌你这种一肚子坏水的人。现在认输还不算丢脸。就算我的签名是假的，你也不可能有云大师的签名。你怎么知道我没有？没人知道云大师的踪迹，你不可能拿得到签。嗯，行。可我就是你作假，找你反了。是真是假，自有肖小姐判断。
，这是云大师的笔记。你怎么拿到的？凭什么告诉你？不敢说，那就是假。诸位都是云大师的画迷，知道他习惯在落笔处留一个重重的红点，恰似红点。这是云大师的字迹，假不了。我家收藏云大师的画作，这就是他的字迹。你们这些墙头草，随风倒。证据呢？我就是证据。你？这个签名是我亲自找云大师帮小云要的。书房也要有个限制，你们为了赢还真是费尽心。没人见过云大师，仅凭一张模糊的照片，怎么就能让人相信呢？林子月啊，林子月，你可真是伶牙俐嘴呀！你作假都不认真，你这种小人物怎么可能见过云大师？是，他不可能随便见到我。但如果我是陆氏总裁，还是有这样的能力。但如果我是陆氏总裁，还是有这份国面。别把莫愁莫总身子惹着了，莫总抱歉啊，他是为了我才不得已冒充您的身份约见云大师的。还有人把我当总裁吗？是我冒用你的身份，要怪就怪我。再有下次，降职去做门童。谢谢陆总谅解。陆总，你也帮着他。别胡闹。我就要一个答案，到底谁输谁赢？证据已经摆在你面前了，你还不认？除非云大师出面验证。否则，就算是我赢，不知羞耻。你是云大师的经纪人，又声称他就在这儿，不如我坐他身边看看。我怕你承担不起，会后悔多做。不敢，还是说你背着云大师配合他演戏。好，既然想说个明白，拿纸笔。我们在等云大师，哪轮得到你在这儿装模？小云，你是？大家请看，这位就是云大师。云大师，你你就是云大师，你输了。从今天起，你就是我的特助。他就是传闻中的云大师，真没想到，丢人现眼的东西。真让人失望，陆总，陆总，你再帮帮我。但是有余，你还让我怎么帮你？马上就要竞拍云大师的海棠夜战图了，我想砸钱，出口恶气。谢谢陆总，我一定会拍下他的画，当众毁掉。告辞。各位，接下来进入拍卖环节，你得意不了太久。林特助，请你保持安静。这是云大师的经典著作。海棠夜战图起拍价一百万，两百万。你的眼光还是偏少的。我呀是想拍下这幅画，当众毁。你做事别吃过分。这笔钱只是要捐给身躯孤儿院的，做了善事你应该高兴。三百万。五百万。顾大小姐，银行卡被冻结了，张不了口的哥，请退。五百万两次。顾天云，这幅画是我。一千万！你这个穷助理又来捣什么乱呢？这位陆先生出价一千万，开什么玩笑？拍下画幅，父子就走出画展的。这幅画对我很重要，我一定要得到它。你意气用事，我知道我不应该辜负你的命。生命。我是气我自己没有那么早认出你。如果林大师另有其人。不管云大师是谁，我都只喜欢他的画。这么说，你只是喜欢我的画？胡思乱想，对，只喜欢你的人。陆助理，这可不是你们家小两口打情骂俏的地方。在画展之内，我想做什么，恐怕没人能管得着吧？狂妄无耻！我买了回家给你画一幅。这幅画意义不同。我就要这幅，打肿脸充胖子，我倒要看看，到时候你们俩掏不出钱来是什么丢人的。一千万最后一次，成交。凭什么给他呀？这幅画是我的，林小姐，你哪来的底气这么嚣张？刷卡，我拍下东西。
，我们让给你。哎哎，别走啊！等我把这幅画划成废纸，再还给你。他疯了吧？这可是云大师的成名作啊！住手！这幅画我要了。是他。一千万不是小数。他就算赔上这条命也拿不出来。小瑞，别胡闹！他爱慕虚荣，也值得你托付。没想到他是顾千言的弟弟。你怎么断定我就没有带钱呢？难不成你攀附了什么高枝，居然肯借给你一千万？我根本就不需要攀任何人。你不会是背着陆总挪用公款了吧？你给我闭嘴！陆战不是这种人。先生，您这张卡里余额不足。该死，拿错卡了。自量力的小白脸，不管是这幅画还是我姐，都不配。卡里没钱，并不代表不带现金。你啊，真能装！我知道你的心里，对这种事情没有必要讲究。我答应你的事情，就一定会做。雨欣，送一千万来到拍卖会现场。现在。你是不是在陆总身边待久了，总幻想自己是霸总？嗯，你是不知道多少人做梦都成为你，成为你笑。我劝你别太放肆，不然我让你连特助都做不了。这可不是由你说的算，别拖时间了。承认自己没钱不掉价的。我的钱到了。你什么时候有这些啊？我找他借的。哦，对对对，我,我们家一夜暴富，我特地来为陆哥排忧解难了。嫁给这种死要面子的男人，你还真倒霉呀！没资格说你。滚！我跟你们没完。姐，离婚吧，他不值得你托付终生，而且他现在还欠了一屁股债。十年、三十年、五十年，我都愿意跟他一起还。姐，你怎么就是执迷不悟呢？为什么看不到我的好啊？小瑞，我知道你为姐姐好。先生，我相信我的眼光。这笔钱你不用操心。要害我姐到什么时候？我劝你好好说话，别怪我翻脸不认人，让你头上爬了出去。你以为萎缩在我姐身后，我就不敢动你吗？别闹，我回家。姐，我从没把你的姐看过。今天我请你吃自助。虽然你是了不起的云大师，但是请客吃饭这种事儿还得由我来。好，陆战，你别担心，你欠你兄弟的钱，我会陪你一起还上的。我不担心，只是你能不能换个称呼？啊？叫陆战太疏远了。那我该叫你什么？老公，亲爱的，宝宝，你自己挑一个。讨厌。在会议结束前，帮我把桌面整理好。就算你是云大师，也别想对我指手。我现在是以总监的身份命令你。你信不信我现在就揭发你？好啊，那我就以顾家千金兼顾总监分妻的身份出面，只需要一句话就行。你威胁我？啊，是的，所以想在公司好好过，就别惹。顾千言，你进陆氏的目的到底是什么？顾千言，这就是你的把柄，看我怎么样向顾总揭穿。顾总，你是顾氏派来的卧底。这顾云有什么理由帮他？自家集团，当然伤心了。什么意思？别给我绕弯子！顾云其实是假的，他就是顾氏间谍顾青云。什么不早说？我也是才知道。差点坏了我的好事。陆总，你一定要把他赶出去。出去。啊！我必须要娶到顾千云，助我成为真正的陆氏掌权人。
建银，你只顾在画展上出风头，合同签了没？在吗？顾氏和小瑞都没时间等你，你给我尽快搞定。你是在找这份合同，顾总。我现在是该叫你顾云小姐、云大师。我不是刻意要瞒你。依照陆氏和顾氏的关系，签个字。你愿意签？你是我的未婚妻，我不会为难你。你别紧张，我们可以去餐厅边吃边聊。好。那我这次就跟何总二人。说好一起走的，怎么见人了？陆助理，别等了，你等的人，他跟陆总忘了约会。你倒说什么？认清现实吧，他是一个年少成名的国画大师，怎么会看得上你这种一穷二白？他在哪儿？在餐厅。只要我们结婚，我可以立刻签下这个合同。谢谢陆总派安，但是您知道的，我已经结婚了。我不介意的，你可以离婚。陆总，强扭的瓜不甜。我也不想威胁你的，只是我想让我爷爷安心，所以我不得不。你爷爷？爷爷唯一的愿望就是看到我们结婚。那我能见爷爷一面吗？或许我可以请他老人家解除婚约。我们看来你还是不肯放弃陆，你不怕我对他下手吗？我们之间的纠葛跟阿占没有关系啊。他跟我的未婚妻结婚就是死罪。你冷静点。我是不跟我结婚，陆占就没有活路了。你别胡闹。吴千羽，是你逼我的。住手！住手！你没事吧？他对你做了什么？我没事，我只是想求陆总帮个忙，没想到他生气了。你和顾氏什么关系？因为顾董事长曾经资助我出国留学，我想报答他。我知道，李谦，先把他拉回去。小叔，你明知道他是我的妻子。你在做什么？我在跟他谈事儿。谈事情需要搂在一块儿吗？我知道你不信，但是我今天来呢，是受你妈的指示，过来试探你。她不是你平常玩的那种一意孤行的女人。还有，我警告你，别再动什么坏心思。我会转告给大家。还有，小叔你别忘了，陆氏所有事务的决定权在我手上。你是总裁，但是据我所知，爷爷还没有把掌权人的信物交到你手上。所以，小叔，你是要跟我争取吗？哈哈哈哈哈！信物呢，是结婚贺礼。在你们联姻之前呢，你总裁这个位置，怕是还做不了。小叔，那我们就拭目以待吧。让你为自己的狂妄自大付出代价。嗯、小云。你说服了陆总，你怎么说服他的？你别管了。你跟你说了很久吧？受委屈了，老公。你说什么？老公。老公。我请你喝酒。你就不怕把自己喝醉了？我对你那么做呀？别吓唬我了，你。那万一我就是那种先娶先讨好你？你，我想告诉你的是，对男人都留个心眼。你是我太太，在外面一定要守好。好的，老公，晚安。哎呦，太好了！你终于
你说的都没打上来。能成功签订这份协议，陆战也出了不少力。别往那处长嘴上贴光，陆总签合同跟他有什么关系？这陆助理平时就是这样花言巧语，抢功劳逗你开心的。你怎么不来我家？搞不好。我今天来呢，是和伯母商量结婚的事。你说什么？我没有答应你的婚事，我来决定。你看，陆总连彩礼都带来了，凭什么替我做决定？我早就跟你说过，王老七，你是吵不响。顾小姐，这个协议呢，我能签，也可以当着你们两个面。你真的是你别激动，他不嫁，你得嫁。爷爷希望我们尽快完成婚。陆明州，有点资质证明好了，可以调解一次，我也可以调解。顾千云，你什么意思？陆家要求的是故事签订，那我不要这个事情。顾千言，你什么意思？我的意思是，我要和顾家断绝关系。你休想，出兵死了！就算我死了，我绝不嫁给你。你要是不嫁，你弟弟的路以后怎么走呀？顾家就算不依附陆氏，照样是商界十强企业。顾大小姐果然是大家气。不过我要提醒一下，自信过头可不是一件好事。这跟你有什么关系？请你离开这里。我可以走，不过我走以后呢，顾家会一天一天走向破产。好卑鄙！这陆家和顾家到底是成为夫妻人还是朋友，全看你怎么选。千云。你难道真的忍心看着顾家败落，看着小瑞他走投无路吗？好，我嫁。但是跟顾家离婚需要时间，给我半个月。三天，我只给你三天时间。我该怎么跟阿振说呢？他会伤心吧？这是怎么了？小情人骗钱，小口出了言，谁会要钱不要命啊？爷爷，爷爷，您起，我送您去医院。爷爷，医生跟我说您没事了。谢谢你啊，小姑娘。现在像你这么善良的人，不多见了。那我送您回家。给我孙子打个电话，让他来接我。爷爷，您手机可能刚刚摔坏了，您用我的。阿珍，快点到医院来接我。这是我孙子的电话，我给你留着。不好吧，爷爷，真……我孙子是有头有脸的大人物，你救了我，以后有事儿。谢谢爷爷，那我还有事，我就不陪您等他了。爷爷再见。爷爷，您没事吧？好的很。您出门怎么没有管家陪同啊？都不是因为你退婚走的。若不是遇到个好心姑娘，你早就该引我的灵堂了。爷爷。您别说那些不吉利话，我只认顾家小姐做我的孙媳妇儿。我给您选的孙媳妇儿，保证没错。我给你定的人，一定是这个世界上最好的人。您一定是要逼我是吗？我这样硬撑着，就是为了看到你和千云结婚。爷爷这一定刺激，看来暂时不能介绍小云给爷爷认识。嗯什么人都能进的，出去！我来我孙子公司给员工发福利的。你孙子？这整个大厦都是陆氏的，我看你是老年痴呆了吧？你是陆氏员工？是啊，赶紧走，再不走我就要把你撵人了。林子玉，你连尊老爱幼的基本素质都没有吗？多管闲事！爷爷，小姑娘，嗯
你也在上班？是啊，我有什么事能帮到您吗？服务员，你找谁？找那个我不承认的那个媳妇。哎，等爷爷拿打个电话，看你叫什么名。好。喂，你老婆叫什么名？您别去找她麻烦，我不会告诉您的。混小子，你以为我拿你没办法？我你到我们公司了。嗯，咱们七公分，一个一个的喝起。好，我有帮您拿。谢谢。谢谢。哦、他是你爷爷。他他是陆总爷爷。他是陆总爷爷。陆爷爷，你好，你是金发红头，温小的你。陆爷爷，陆总要求了，您一定要静候休息。你先上去，我送陆爷爷回家。哎，等等，这个小姑娘是我的救命恩人，你要给她升职加薪。你就是上次送陆爷爷去医院的女孩。陆爷爷还把陆总的私人手机号给我了。什么？不能加。那我上去了，爷爷再见。你今天必须把那个姑娘带来。我的，我都去公司了。您先取消我与顾家千金的娃娃亲。你这个不孝孙儿，你没见过，怎么知道不合适？除了顾云，谁都不合适。你，爸，身体要健。林州，你来的正是时候，你快把那个侄媳妇带来见见我。爸，出差了。我让你们叔哥两个能把我气死。你为什么？让你欠我一个人情，我这个你的手机在我这儿，爷爷就不会逼你出去啊。你是根本没有打算和陆战离婚，我还没想好怎么跟他说。少废话，宁可在这个协议上签字。还可以保陆战一条活路。爸，怎么了？当然是花钱买婚姻。接电话，陆战，你可千万不能出事儿。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。别打了，只要你今天乖乖在这个上面签字，我还能保他一条。你要是伤他性命，你也逃不掉。你是完全不在意他的死。等等。他要是出了什么事这份协议也就不生效了。我答应你，只要你乖乖签字，他的下半辈子。你能保证什么？让他当经理，掌管分公司，并且终生不我摆脱不了这场娃娃亲，何必再拖累陆战？这陆战为了你一次一次跟我作对，若不是我包容他，他早就成无业游民了。好，答应。没事。陆总，还是请有必要谈谈。我不想被不相关的人打扰。他和你说什么？嗯。要和我离婚？我们两个婚姻本来就是意外，现在也没有什么持续下去的必要了。对，陆总没关系，以后你好好工作，不要再这么拼。工作哪有比你重要？工作丢了可以重新找，但把你丢了，我上哪里找去？这是我好不容易才给你求来的。求什么？求你前程似锦。和陆总还有事情要办。先出去。小叔，你现在闲到还清我的奖赏。这大嫂呀，没看上顾云这东西，所以我也不得已才这么做。少拿我妈说事儿，才不信！好，那我去谈谈。这顾云啊，看上了我的身份地位
，所以让我一脚把你踹了。我比你更了解他的为人。阿赞呀，你人心还是挺真，况且以你现在的身份，还是罗德队长。是吗？可惜你做了这么多，都只是我的替身。什么时候把感谢人的班级给你吧？他一直都在我这儿，我劝你少动关系。势不两立。副总是要给你降职，还是要开除你？白鸟，怎么可能？他肯定被嫌弃了。你多想，还不在玩人久了，记住，咱这么聊。姐，周年庆典上，我将正式接管故事，你记得来啊。好，我马上到。差点忘了，你今天是我们的生日，得赶紧给他送礼物去。好。也不用我要背起去。大少爷，故事邀请您参加周年庆。不去，帮我回去。老太爷要去见故事千金，您确定不去？什么？我爷爷有可能去。去开车。你怎么会来这儿？受邀请来。开什么玩笑？我故事的周年庆典怎么会邀请你这种？当然是感谢我施舍的那份永久合作协议。明明是陆道上领的我减刑。哪轮得到你一个助理来邀功？如果你不希望刚签的合同变成一堆废纸，我劝你啊，别挡。你一个陆四小的看门狗，也敢到我故事来乱叫？你没资格在我面前低吼，叫你们董事长亲自来接。你居然偷了陆大少的邀请函，你手脚不干净，我怎么知道？这是你们顾董事长亲自给人送到我手。求我来批判无益，故事难成大器，故事来撒野。为什么要请陆总来上班？是董事长安排的，说借机宣传两家的合作关系。你们怎么来了？我带陆总参加故事的盛典。哦，顾伯母在这儿办生日宴。没有没有没有，我路过来凑个热闹。大姐姐好，大小姐，你和故事有什么关系？这是故事的传，女生都叫大小姐，男生都叫大少爷，是吗？是的，陆大少爷。我刚刚在楼下看到你弟弟，他也是故事的员工。没错。他是不是又对你说难听话了？我弟弟年轻气盛，别往心里去。看在你的面子上，我原谅他的有口无心。大陆，你一会儿和我一起进去。陆爷爷，您怎么来了？你去送陆爷爷回家。不用送，我是特意来看我未来的孙媳妇儿的。爷爷肯定是替陆大少爷谈婚事了，这下彻底瞒不住了。爷爷，您别捣乱了，我是绝对不会娶顾千云的。这件事，我说了算。爷爷，有件事儿，我想跟您说一下。爷爷，我想请您取消我跟您孙子的婚约。你和我孙子不是已经？爷爷，我就是顾千云。你就是千云。我的孙媳妇。是的，爷爷。所以很抱歉，我想请您取消婚约，因为我不想嫁给您的孙子陆明洲。孙子陆明洲。哈哈哈哈所以还请陆大少高抬贵手放过我。比起嫁入豪门，我更想跟阿善过平平淡淡的日子。我选的女孩子啊，真是最棒的。所以爷爷，我呸！反正你们已经结婚，这婚约没用了。谢谢爷爷。千月，你跟小鹿一定要好好的。嗯，陆总那么霸道，陆爷爷竟然这么好说话。爷爷，您该不会是暴露我身份了吧？没有，我现在和你是统一战线，不会再逼你了
。爷爷，您是？别多问，我现在就是想早点抱上曾孙。<笑>你和爷爷说了什么？秘密，一会儿宴会上你就知道了。好，欢迎大家光临宫室的周年庆。这么重要的场合，你带他来干什么？我想借这个机会跟我家先生说几句话。有什么话，跟我回家说去。来这闹什么闹？在此之前，陆战根本不知道我就是顾千云，所以你们口中所谓的高攀，根本就是对他的污蔑。姐，就算是这样，那你们两个之间也是门不当户不对的呀。谁说的？名不副其实的假千金和总裁助理，我觉得正相配。可是姐，你明明有更好的选择。怎么？那谁跟我相配？陆大少吗？我不稀罕。而且就在刚才，我已经跟陆爷爷亲口取消了我们两家定下的娃娃亲。你背着我干了什么好事？你这养不出的白眼狼！你，这是我这些年来卖花攒下的所有积蓄，就当报答您救人的恩了。你跟陆大少真的没可能了吗？嗯，你的姐夫是个水准。罗大少今天虽然没来，但是一定很看重您顾家的合作。两家人。姐，妈妈，干嘛呀？姐又没有做过什么对不起顾氏的事儿。她自己不愿意做千金小姐，难不成我们顾氏还要继续养着她？这样也好，等我筹划上进，就把我姐疯疯狂狂的娶。你说什么混话？说的是事实，反正我们俩并没有血缘关系。你呀，哪有你这个糊涂的总裁啊，定这个普通的女人不放？我辛苦布局这么多年，就是为了娶我姐。以你现在的身份，什么样的明明小姐你挑不得。不管，我只要我姐。是千云。我告诉你，从今天起，她和顾家再也不可能有任何关系。放弃了陆大少，或者是后悔。我怎么会看上一个自以为是养尊处优的大少爷？但是我们只能租这些样本，骑电动车上下班。是外卖，首战。我只是一个从孤儿院里被领养出去的幸运儿，不是什么养尊处优的大小姐。你小时候吃过很多苦。这是陆爷爷和顾奶奶很早就定下的娃娃亲，所以顾家才会收养我。不提那些不开心的事儿。吕总，我会给你一个幸福美满的家。首战，你虽然穷，但你上进不至于。只要你对我好，以后我画画养你。好，林大师。以后，我主内，你主外。陆老少，啊，真没想到，你居然输给了自己的助理。什么意思？你爹已经取消了，难道你不知道？这个点真是个小，过去的是我高估了。我们还是来谈项目。我这人很爽快，我们可以一起。什么事？你那个华姐姐被那个助理抢走了，你是真的甘心吗？当然不甘心。是，我可以替你除掉他。合作愉快。噔噔噔噔，陆太太，生日快乐！阿振，你怎么知道我生日的？当然是看你的身份证了。那你这车不便宜吧？你哪来那么多钱买车呀、啊？其实小电动挺好的。放心，我打拼这么多年，还是有存款。存款要买棺材吧？不用其他的款。诺桑吧，给我射！陆战，小心！饺子不要坏了我的事儿，老大交代了，不要碰这个女人。陆哥，我已经报警了，你们一个也跑不了。陆总，没事吧？去查清楚
到底是谁要他命？你有没有哪里不舒服的地方？不着急，我没事。你真是个傻瓜，遇到危险你都不知道躲。我是叫因祸得福，现在躺在床上被你照顾，我很幸福。不能这么说，我没照顾好你，我会惭愧。下次遇到危险一定躲。啊，对了，陆氏即将举办全城最盛大的酒会，我已经托人给你定制了衣服，过几天就到。是吗？那天，我的太太一定是惊艳全城。姐，你没事就好。这，居然敢让我姐受伤！钱云的手机一直在我这儿，你是怎么知道他受伤的消息？我。那些打手是不是你派来的？你别血口喷人，根本就不知道什么打手。小瑞，那你是怎么知道我在医院了？钱，我是听洛氏集团的人说的，你相信我。小瑞，你是我在顾家唯一的牵绊。你要啥骗骗我们的情谊，你千万别做傻事。我知道，放心吧，姐。你回去吧，我睡一会儿。好，你好好休息，我先走了。大叔，那些人是受萧叔父经理指使。区区经理没这个胆子。那是啊，我小叔，既然他要我死，那就别念我叔之情。哎，还好，小叔，你现在做事越来越过分。大少，我什么都没做，阿少和萧少不经理都已经招了，你还不承认？哎，这是怎么回事？啊？大嫂，来的正好。这阿战现在已经被这个女人迷得这个心不认。阿战，赶紧给你小叔道歉。他差点要了我的命，该道歉的是他。明州，这怎么回事？啊？大嫂，阿战在无中生有。他现在已经被陆明捕获了，这还没进门呢，就挑拨离间，这以后还了得？妈，您别听小叔胡说，其实顾云就是顾云。大嫂，阿战现在真的该紧紧皮。来人，把少爷关起来，不许他出陆家大门。妈，妈，把人带走，我出去。妈。放我出去！我要参加酒会，酒会由我主持，你在家好好反省。妈，小云还在等我，别喊了，我会替你好好照顾顾千云。陆明昭，你要是敢动千云，我非让你。别嚣张，你早晚都是我手下败将。李七，赶紧找枪所的人过来，千云有危险。项目给你，交代给你的父亲要办。陆总放心。李妹，陆战让我带你去房间，有惊喜啊！你叫我弟妹，您是？我跟你老公是多年的好朋友。没听阿战提过。哦，这套礼服就是他请我帮忙定制的。好，那您带路吧。行，因为行啊。干什么？你不是阿战的朋友。他已经把你给我了。什么？你不知道他惹怒了陆总吧？只有我能出面帮他保住工作。不可能，陆战不会这么对我。他亲自求的我。只要你能让我爽一晚上，他就能继续在陆氏待下去。陆山，你今天为什么没来？难道这真是你设的局？别哭丧着脸了，哈哈，我也不会亏待你的。放手，我连陆氏集团少夫人的位置都不屑一顾，你更不配碰我。哟，性子还挺烈，我今天必须要办了你。必须要办了你！你再过来，我就报警了。
让你过。贱女人，你敢打我，我弄死你！住手！是谁连一个男子敢动我的女人？千、啊、元，口口声声说我比工作重要，结果你为了你的工作把我送到别人床上。千元，你这是什么话？是你还是挑拨离间的？你让我帮忙，在自己女人跟前，怎么就不敢承认了？啊、我可是陆氏的座上宾，你惹不起。雨晴，我不是说废掉双手。区区助理，竟然敢动我！闭嘴！他可是你得罪不起的人。你你，千源，陈总是商界出了名的大色狼，你不要相信他的话。那我相信你。那你怎么现在才来？我，我不是故意的。我想自己静一会儿，你别跟我来。千云，我要调查所有人。幕后主使到底是不是陆明州？陆明洲，你居然让陈总的混蛋动我起！我这是在为你出。目标是陆真，你动我起来干嘛？我能看出你，他和陆真闹翻，不是正经的。年轻人，不要急，戏呢？给你个表现的机会。顺利的。顾云，好久会上来开房，就知道你不是个好东西。不是的，阿姨，是陈总。酒会上都是各大集团的精英小姐，他怎么可能偏偏选上你？我也不知道，或许明白后我这。我儿子才被你迷惑了，他肯定向着你。明明这是陆战传统和几幅画，你有什么资格在这支持？你没起病，我真是没教养。再骂我姐，对你不客气。陆云尊长还真不是什么好人家。不、嗯、是小日子，你想跟你说话，我替他向您道歉。少来这一套，像你这样装模作样的女人，根本就不配在你儿子身边。我知道我不是您心中的千金小姐，但我也是有自己事业的。我哪一点配不上您儿子呢？你哪一点都配不上我。我儿子那可是陆氏总裁。当然知道我是陆氏总裁的。助理，助理，什么意思？你给我说清楚。哎，不行，你不用说了，我可不能让那不三不四的人进我们陆家。啊，你已经证实了，是小叔污蔑了您的儿媳。什么？是明州做的？是。这是陈总的证词。就算他是干净的，我看他也是有所图。他是为了攀你这个高枝。妈，是你儿子高攀了人家。什么意思啊？吴云不仅仅是陆家的前妻，他还是艺术界的云大师。怎么可能？妈妈，我还骗你不成吗？你怎么早不告诉我呀？哎呀，这下他以为我是一个恶婆婆了。可能我在他的心中。你也已经是个负心汉，这……哎呦，我还愣着干什么呀？快去把人家追回来呀！你快去呀！快好，千源，你听我解释，你们母子俩唱的什么后悔？我姐才不受这种气呢。小瑞，现在代表的顾氏姐，我要说的话声重。姐，我们陆家看看妈妈，她是重病了，才没来参加小会的。千源，听我解释，没必要。你大侄儿，没想到你还是被顾千云给抛弃了。你做的蠢事，记，爷爷知道定。陈总是出了名的色狼，他调戏你的老婆跟我有什么关系？还行，你不会觉得陈总不会背叛？顾昭，我最后请。别再故意挑战我的底线！我拿到陆氏的全部股权，可
看这女孩怎么狂。妈怎么样？已经睡下。外面有人给你煮了排骨汤，我希望你能原谅吧。我就是来看一眼，看一眼就走。好喝吗？嗯，我去看一眼吧。嗯。妈呢？你妈没事，她其实是出国去处理公司业务。所以你跟妈学了那招，你也觉得我心软又好骗？不是姐，这才是你的家啊！你什么时候变得这么不可理喻？我记得我教过你别人尊重别人的选择。你不用你教，我不喜欢你总是以一副长辈的姿态来面对我。长姐如母，我有责任教你啊。咱们两个又没有血缘关系，你别忘了，你只是爸妈收养的。不用你提醒，我一直信。所以我才可以那么坚定的想离开这个家。不是这个意思，小瑞。如果你不再骗我的话，别怪姐心狠，家里连姐弟都没得做。我根本就不想跟你做姐弟。到底什么意思？我不想娶你。啊？是认真的。千月，哎，你你别叫我名字，我是你姐。千月，其实我很早就喜欢你，我等这一天已经很久了。小瑞，你先起来好好，你你受什么刺激了？姐姐带你去看医院吧。我很清醒，觉得我这一生是我最清醒的事。你闭嘴，我不想听你说这些。为什么就是不相信我比陆家更爱你呢？而且，如果你们两个真心相爱的，你觉得你们两个之间会因为别人的话而感情破裂吗？所以，陈总，陈总的事情到底背后是谁在捣鬼？我不知道，我是认真的。这是我给你准备的彩礼，很早就准备好了。小瑞，我是把你弟弟的。是我不想，我想跟你一起，我想跟你一直在一起。你这么做，我没想过爸爸妈妈，这集团，集团将来该怎么办呢？我为什么要逃离他们？只要我。再这么冥顽不灵下去，你现在拥有的一切都会消失。千、啊、元会照顾好陆家企业，我也会让你做最风光的国家太太。我是你姐姐，这做事乱伦。我不会把你怎么样的，你就在这儿好好休息。他一定会找。他不会的，你放心，没人能打扰我们。我来探望顾哥。谢谢。那就是破万就小心，丢人现眼。我才不稀罕进去，我就在这儿。让陈总羞辱我，他说了，绝对不会原谅。你让他出来亲口道歉。请别得意忘形，快去把我姐的东西收拾好送回来。千源，出来见我一面。还。你要是还有点良心，就放我走。这样，有东西吗？你饿坏了身体。这样不恶心。除了那么多，为什么？为什么我连跟陆战公平竞争的机会都没有？从你耍手段强行留住我那一刻
，就已经彻底输。很讨厌我。我只是讨厌，讨厌喜欢自己姐姐的小姑娘。没说话。不行，你要干嘛去？你别乱来，天宇。千云，对不起，是我惹到了陆总，他才指使了陈总对你下手的。嗯、是我也不对，应该不相信。你怎么了？是不是伯母的身体太……我妈她很好。那你为什么……哇！我是太害怕了，我没有，我没事。是不是郭源的混蛋小子？今天我非要把……他们不是害我。那你到底是要……这，我现在去父母亲，没有一个人要，会不也不要。你会不会也不要我？不会的，我们会永远在一起。姐，姐，别离开我。顾瑞，你和陆总的那些勾当，非要我挑明了说才行吗？老高，允许任何人来挑衅，这都是陆总的错。我允许你否定，但如果还有下一次，我绝不轻饶你。姐，哭了，对不起，我舍不得你，姐，姐，姐。为什么？陆战，凭什么你能得到顾千云的爱，我要你死？顾氏集团马上就会拉到国外市场，陆氏这次和英美富豪洽谈失败，是你在背后搞的。不是你说能解决陆战，现在他还在我面前胡搞乱搅。棋要一步一步下，那我要等到什么时候？等我姐怀上他的孩子，我还要养你这儿舅舅吗？你啊，你太心急了。就算你现在仍是商界一家独大，我也不怕。分手，让他怀上你的孩子，你说是？我是说，你不要那么费事，直接生米煮成熟饭去。行，这样的话，我姐她不会原谅。你要想得到她的心，就先想办法得到她的身体。可是，心软、啊，她就只能是你姐；狠一点，那就是终身伴侣。我姐当初没有嫁给你，陆战那边我已经安排人，这一次活不了。知道了，爷爷。过段时间呢，我就在天云市找您。大少爷，快躲开！呀，你先，你怎么样了？我带你去医院，你快去救少夫人。哎，千云，千云怎么了？顾总，少夫人的弟弟也想对他出谋不轨。对不起，之前是我太冲动了，你爱喝的。我不怪你。上次的事情我别说了。过去就是别提，你跟陆总聊完工作也赶紧回家吧。我们还能像之前一样做姐弟吗？永远都是家人，但是你要向我保证，不能再有那些乱七八糟的想法。姐，我感谢你。小月，你太让我失望了。小月，你没事吗？对不起，我不应该来。你敢再无耻一点，竟对自己的姐姐下手，就是因为你。如果没有你，我跟我姐都在一起了。要是有千人有自己的想法和选择，谁都不能控制她。是故事，千人是故事的，不是你的。你是想让顾少回在你手里，让他瞧不起你吗？现在是。这卑微退出的是你，是我给你机会，让你带领顾氏团队做出不凡成绩。
你进去来做东西，只是看在了千人的面上，还不干，他们就是什么？是不是陆总告诉你，你口中所说的陆，你他妈谁呀、啊？我才是你家的大少，我们集团的。不是门童生下来的猪，你不敢相信，是怕被我比下去。一派胡言，一定是嫉妒我成为了故事主，才这么说的。你口口声声说只有我没自己，现在又肯定我，都把这件事情告诉你，连现在的助理都没得做。陆瑞，你还想怎么样？我们到那去。我，今天起，我再也没有你这个弟弟。别做我未解之谜，再也不想。没听到啊？叫你走啊！好，请多久都行，我开后门给你批准。阿震，快来帮忙。千云。你这是要干什么？我想把他们拿出去卖了。没必要，我们又不缺钱，喜欢就留着。我想把他们卖了，然后拿笔钱存起来。不准卖，吃穿住行我都会努力给你最好。不能委屈。不委屈，这事反正听我的了。不想你给自己那么大压力。你要不先回去吧，你不用一定要陪着我。行，那我陪陆总看完后，我就过来接你。嗯。喂，李轩，你快点。人在什么呢？都带齐了。来来来来来。你看到内行了吗？把那东西都买走。这个是真金真钻的。哟，你现在都沦落到这种地步了，能别影响我做生意吗？你害得我被陆总贬到底层去打杂，这笔账我还没给你算。陆总不是你靠山吗？我怎么能支持得动他呢？说的不是那个家伙，而是子玉。好吧，你别别。陆总不是要开会吗？你根本不是陆氏总，你还想我帮你？现在吗？你想让我干嘛？跟我去一趟陆家，现在能帮我。就。大嫂，这些都是送给我侄媳妇的礼物吗？是呀，之前处处刁难他，也该多补偿一下。可他毕竟是顾家领养的小千金，真的要让他进陆家门？不是亲生的，怎么会有这事儿？是阿姨，我呢跟千云以前是同学，她从小就给我说，她长大了要嫁入豪门。她知道我儿子的身份吗？当然知道，她呀装不知道，就是怕您知道她的真面目。那千云是富家长大的，也不像那阿姨是的姑娘。所以呀、啊，她离了富家，才会傍上您儿子。这是，顾千云的绘画水平极低，云大师的称号都是他花钱买。岂有此理！阿占知道这事儿吗？不知道，他早就被那个女人给迷了。好吧，就由我来做这个棒打鸳鸯的恶人，尽早离开我儿子。顾千云，你藏的够深了。恶伯母，您这是什么意思？你竟敢骗我儿子结婚！当初我的确是不想跟陆大少结婚，才选择跟你儿子闪婚的。但是我们两个现在感情是真的。话说的挺好，你真的了解我儿子吗？你可知道他的身份？嗯
。我只知道她是我丈夫，我们两个还有很长的路要一起走。你以为我会让一个弄虚作假的女人进我的家门？陆阿姨，你这是从哪来的？幸亏子玉，他看不过眼了，他揭发了你。您不该听信他的一面之词。我现在能力不是靠钱买来的。他言不惭。陆伯母，耳听为虚，眼见为实。我想让您判好我的能力。哎，你干什么？我可没有时间。我是想告诉你，我嫁的是他那个人，不是您家的门卫。十之八九抓住了我的神韵，难道我又错怪他了？陆伯母，你现在相信我了吧？是。陆阿姨，你别信他，这根本不是。谁让你在我耳边嚼舌根了？顾千月，我听说没错这么好运，因为我不像你一样，我从不依附任何人而活。我现在这么疲惫，都是你害的。我现在这么狼狈，都是你害的。我们统归一尽，疯了。你这么不怕事行，我们让警察来解决。哎，陆阿姨，您先回家吧。我报警了，这么恶毒的女人必须绳之以法。你们俩少在这儿给我演婆媳和睦，故意伤人是要负法律责任的。林子玉，你有没有想明白啊？你现在已经走投无路了，我什么都不在乎了。顾、呃、正，你还好吧？没事儿。妈，带千云先回家。千云，我们回家。伯母，顾正不能有事了。没事，咱们赶紧回家啊！千云，你这是怎么了？千云，你怎么了？这，千云，七，把他逐出城，让所有公司永不录用他。你为什么不去找陆明州啊？嗯，我当然也不会放你。医生，我儿媳妇怎么突然就晕倒了？你说句话呀，这到底怎么回事啊？你说话呀！不、哦，我没关系，我没觉得我哪不舒服。可这，你怀孕了，你不知道吗？你们这些做家属的也太不负责任了吧？哎，那我的宝宝没事吧？你身子太虚，建议留院观察。啊，好。哎，伯母没关系的，这才……哎呦。你不懂，我当初怀阿占的时候呀，就是没调养好，所以才早产的。伯母，您觉得阿占是个什么样的人？阿占呀，他过去事业心强，眼里只有公司和项目。那他现在呢？跟你结婚以后，他变了。<笑>妈，您这是在夸我吗？是夸你。<笑>千云啊，之前的事儿都是我不对，你别介意啊。怎么会呢，伯母？您对儿媳妇要求高，挑剔点也是应该的。可这次都怪我，怎么能怪你们呢？这都是林子韵做的事儿。<笑>你不改口，妈总觉得你没有原谅她。妈，哎，<笑>阿志啊，你陪陪千云，我去买点吃的，别把你和宝宝饿着了。<笑>哎呀，真好。谁的小宝宝？我们的。你怀孕了。嫂子，你好意思来？这个林子韵满口谎言，我也不知道他会做出如此过激的行为。要不是阿展及时赶到，你猜造成一尸两命的恶果。我有侄孙了。没错。千云肚里的孩子，马上就是我陆氏的下一对继承人。嫂子，我这些年来为陆氏尽心尽力，为什么不是？行了，明州，不要妄想不属于自己的东西。嗯、给我等着！我特意问了店家，不管是男是女，都能换。你准备也太早了吧？酒杯不换吗？阿占。对。怀胎十月，日子还长着呢。是我太紧张了。不关系，我们都是第一次做爸妈嘛，慢慢来。嗯，姐，真的怀了他的孩子。谁让你来的？出去吧。送了东西就赶紧走。姐
，我愿意照顾你，好不好？顾瑞，你是当我死了吗？可以请二十四小时的看护，给你最好的营养保障。人要适可而止。姐，你误会我了，就是想做个好舅舅。舅舅。你已经失去这个资格了，真的知道错了？难道你就不希望多个亲人多一份保护吗？不需要，姐，你就原谅我吧，我为我之前做过的所有事情道歉。我说了，我们再也没有任何关系了。姐夫，姐夫，我求你，你劝劝我姐吧。你是真心真后悔不？我已经叫你姐夫了，我难道还不够真心吗？嘴上说说，谁知道你心里在盘算点什么？就是在想，姐夫教育的对，男人就应该好好工作，自己的事业。小瑞，如果你真这么想的话，我们还可以继续做家人。那么姐，好，那我我现在就去给宝宝买婴儿用品。嗯、他比我还急，我还是有点不服气。你是觉得他又会骗你？我会派人盯着他，保证他做不了什么伤害你的事情。你凭什么跟我们吹？就凭你伤我太太，这是以权谋私。我现在是陆氏的掌权人，公然护理，又有什么问题呢？会放任你这么做的，我等着。这是爷爷下达的通知，你的去留由我做主。绝对不可能！你的事情我已经跟爷爷说了，这么多年，我心里气，我到底是怕你侮辱你了？你考虑的都是自己，我念你还是我叔叔？你赶紧走，就算我告诉你，我，不会放过你的。怎么着瞧？你怎么不等我过来接你啊？是啊，我赶着给陆总送看护方面的画稿。哦、呃，陆总啊，刚信任，严肃点。总裁也能信任吗？难道是陆爷爷看不惯他平时的行事作风？对，呃，陆爷爷把陆总调走的。不知道新总裁会是谁？什么时候上来？好、啊，新总裁，包你们。看起来你对新总裁很了解嘛。啊，我有事，我先走了。别听他瞎说。能认得出公司的人，肯定厉害。太好奇他是什么样的人了，能把陆大少的位置都抢了。我已经想好拿回陆氏的对策了。你现在就是一个小小的经理，能有什么办法？陆千云的命危险，休想！信不信我现在就弄死他？急什么？我们又不会真的伤害他。我姐会恨我的。我帮不了你，难道你真就甘心放弃你心爱的姐姐吗？当然不是，助我成为陆氏总裁。陆战一死，陆千云自然是。最后合作一次，我们各取所需。陆哥交代我们要寸步不离的保护。李希，我真没事，我就出去透口气，你回去吧。你别乱跑，我接电话。大小姐，顾总出事了。小瑞，小瑞怎么了？顾总他去仓库巡检，不小心被货物砸中了。有没有性命危险？说不好啊，反正现在医生正在抢救呢。带我去。周夫人，周夫人，小瑞，顾明周，看来你还是挺在意自己弟弟。是你社区把我骗了吗？算你聪明。堂堂陆氏总裁，为什么你总跟我过不去？你错了，我从头至尾的目标就不是你。到底什么意思？我不是你老公。我今天也不会沦落到如此境地。你现在是跟他有什么关系？你不必知道。总之，就
洗去他的一切了。你给我说清楚。什么？穆瑞，你们商量好的。万事。现在装什么好人？玩什么？不应该在你的死。你先委屈一下，给陆站打电话来。我不是叫你跟着吗？我想打个电话，不是。顾千云现在在我手上，想要他活命的，赶快把陆氏九峰找到我名下。吴明昭，你别乱喊！你要是动手，我现在就弄死他和他的孩子。好，你别动手，我给。大神，你能快去啊！顾然，你疯了！你跟别人利用我，找死！说好了不伤害我姐吗？这是安眠药。我们先睡一会儿，不要坏了我们的事儿。你可以跟我谈条件，怎么样才可以不伤害陆战？现在是他的软肋，没有任何价值。姐，我会照顾好你和孩子的，不需要你代劳。陆战，你终于，你先放了千云，先把协议拿出来。最好别耍花招。顾家，我是陆氏集团。这个傻子，竟然为了女人少废话，还放人！如果真的以为你能活着离开这，还想怎么样？还相信？来人！等你死了，我会照顾好天云和孩子。你们不会真以为？我是一个人来吗？谁敢？好了，的一分钱都拿不到。这帮人都示弱。给我滚！东西！干什么？你注意分寸。你拿到我想要。现在我是在帮你。你会杀我的，没完！陆战，不要管我，你快走！你别担心，我马上带你离开。大走，快走！你死，天君才能活。陆战，不许拿自己的性命开玩笑！要我的生命！陆战，我命你马上带我走！你快走！哈哈哈哈哈！死好呀，死的好呀！我一定会报警，叫你们绳之于法。我可没动手，小瑞，小瑞，求你了，你你再求你了，我求你，小瑞。他该死！我们终于可以好好在一起。不过你放心，我会给他选择一处好的墓地。夫人，我恨你一辈子。恨就恨吧，我爱你。为了你，我什么都敢做。不可！我错，我不应该一次一次都要相信你。自找的借口。你装的，生死轮不到你算数。他妈去死吧！死吧，小心！转，没让你尝一下。你死怪的滋味吗？你我的姐
，只要是受到任何伤害，我会不惜一切代价让你陪葬。很好，那就看你自己好了。罗明忠，你别伤害他，我给过你机会了，现在太晚了。罗明忠，别过来，你别过来，我就下去可是一刀两命。别伤害我的孩子，小鬼，小鬼，你家里的路障。我必须为他送命、啊！七，把陆武忠所有的犯罪证据交到警局。七，我真的不会让你受到伤害。今天的事，我要让你付出整个故事。医生，我太太怎么样？你说话。孩子是保重的，你太太受惊吓过度，不知何时才能醒。我们夫妻，妈的妖孽，你们收了谁的这么好人？都怪你，你没资格站在这儿。你都不用自己的小事，跟我有什么关系？你们狼狈为奸，都得承担后果。提出陆氏与顾氏的合作，你们陆氏本就不配。好啊，没有陆氏的拖累，我的集团只会更好。你是不是没有想清楚，陆氏九尊才是商界的第一大旗？那有，如今我已经接制了百亿的项目，很快就会让你望尘莫及。你就这么自信能拿得下这个项目？当然，护士的整体商业水平连几千万的订单都搞不定，更何况上百万项目。那我们就走着瞧，等我觉醒，一起看你跪地求饶的样子。行，到时候你将一无所有。喂，护士失去了合作市场，撑不过一个月。你到底做了什么？什么？大会长，你已经好几天没喝药，再剩下就会撑不住的。我要出现他。我包你长命百岁。你后面这到底有什么关系？其实我是你都回公司了，你等我处理完这个事情，我再向你解释。这是你最爱吃的饭。是对不起，我是做了很多错事，可是钱都是为了谁呀、啊？你为什么就不明白我的心啊？我做什么都是为了谁呀、啊？就不记得我的好吗？我还替你挡了一刀，我就是想跟你一直在一起，我有什么错？但是你咎由自取，我求你不取。难道你对我一点感情都没有吗？我们是亲戚，亲戚又怎么？从此以后不都会变成亲情吗？我。拿着你的东西，可以滚，该滚的事你说。看清楚，我现在才是陆氏的总裁，没有话语权，是吗？公司股权转让协议做的事情不够，我再给你背。谢，只怪你没有认真看协议。刘公章，签约人是假的。
心不念善，你拿不？是我吧？我警告你，你无非就是想抓秦明威胁我，但你们这些男人，干什么？干！你们要这么对你的亲叔叔？你诸多行为已经构成犯罪，违背了我。心狗背的东西，我们早就杀去准备一下。我要向千云坦白身份，准备什么？买花订餐厅，仪式感一定要拉满、啊，不然他消不了气。道歉不用那么麻烦吧？徐总早就猜到了。你你猜到什么了？猜到有风度是个新总裁，就是李奇啊。我、啊。嗯走了，你未免也太看得起我了。你之前是那么爽快的借我们一千万。没错，他就是陆氏外聘的合伙人叶总裁。谢谢你啊，李奇，上次带宝宝去救我。你别这样，我担待不起啊。还要谢谢你，叔叔帮着我们陆战。大少爷，真藏不住了，你说句实话，他都已经说出口，我还怎么说呀？还有最后一个忙想请你帮。我可没这个权利啊，你要离开陆氏。是啊。之前入职入顺就是一个意外吧，我一直都只想办一个绘画工作室的。少爷，我可没这个钱。少夫人，以前你陆我什么都不知道，你问陆总吧，我先走了。潘总，你给我回来。陆总，你好好给我解释一下。其实我才是陆大少爷。那陆明忠呢？是我小叔，他想夺权，才冒用我身份做事。为什么这么久都不告诉我？这不是一直没有找到合适的机会。好，你瞒我这么久，你休想我轻易饶过你！是爷爷，阿珍，解释明白了就赶紧带我孙媳妇回来。千云还没。爷爷，我回过来了。家宴都备好了，就等你们小两口。知道。千云是我们陆家的宝，你给我保护好了，一定会的。我派去接你们的人，该到了吧？大少爷、少夫人，请回家。我能不能坐下来？你是病人，你该想去这边。我要是你，我就不逃婚了。你在等逃？最后